হ্যালো এভরিবডি আজকের লেসনে আমরা দেখব ফিগমার যাবতীয় সকল টুলস তো আমরা যখন ফিগমা ইন্টারফেসে আস ফিগমার ইন্টারফেস ওপেন করব তখন আমরা ফিগমার ঠিক এখানটাই উপরের দিকে বেশ কিছু টুলস দেখতে পারব এবং আমরা আজকে এই টুলসগুলো সম্পর্কে মূলত জানব এবং এবং জানব যে এটা আমরা কীভাবে ব্যবহার করি বা ব্যবহার করে থাকি বা কখন এবং কোন কারণে কোন সময়ে এই টুলসগুলো আমাদের ইউজ করতে হয় সেটি হচ্ছে প্রথমে আছে মোব টুল মোব টুল সম্পর্কে আমরা জানি যেটা সেটা হচ্ছে মোব টুল বিভিন্ন অবজেক্ট বা ডিভাইসকে মুভ করার জন্য কাজে লাগে মেইনলি তো আমরা একটা শেপ নিলাম তো এই শেপটিকে মূলত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বা অন্য জায়গাতে মুভ করার জন্য মুভ টুলটা প্রয়োজন হয় এবং মুভ টুল মূলত সকল ইউআই ডিজাইন বা ডিজাইন সফটওয়্যারেই মুভ টুলের দেখা পাওয়া যায় তো এটাই হচ্ছে মুভ টুলের কাজ এবং মুভ টুলের ঠিক নিচে দেখেন আর একটি টুলস আছে এটা হচ্ছে স্কেল টুল এটির কাজ কি এটির কাজটাও খুব সুন্দর একটি কাজ সেটি হচ্ছে কি আপনি যদি কোনো কোনো শেপকে বা কোনো কিছুকে পার্সপেকটিভ অনুযায়ী বড় করতে চান চারিদিক থেকে সমানভাবে সেক্ষেত্রে এই টুলসটি ব্যবহার করা হয় যেমন দেখেন আমি এটাকে একটা কন্যা ধরে টান দিচ্ছি এ কিন্তু শুধু উপরের দিকে বড় হচ্ছে এমন না যেমন আমি যদি এটা বাদ দিয়ে মুভ টুলে যাই মুভ টুলে যদি আমি মুভ টুলে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় যদি আমি কোনো একটি নির্দিষ্ট পাশে রেখে ড্রাগ করি তবে শুধু সেই পাশ থেকেই বড় হবে সেই শেপটি বাট আমরা যদি স্কেল টু সিলেক্ট করা অবস্থায় কোনো একটি নির্দিষ্ট সাইডকে বড় করি তো আমরা দেখব এটা পার্সপেকটিভ অনুযায়ী সমানভাবে চতুর্দিকে বড় বড় হচ্ছে তো এটি হচ্ছে গিয়ে স্কেল টুল এবং মুভ টুলের ভিতরে তো মুভ টুল এবং স্কেল টুল ঠিক পাশেই আমাদের একটি অপশন আছে এটা হচ্ছে ফ্রেম এবং স্লাইস স্লাইস টি আমাদের খুব বেশি ইউজ না হলেও ফ্রেম এই জিনিসটি আমাদের ইউআইয়ের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস বিকজ আমরা জানি ইউআই মিন্স মোবাইল ওয়েবসাইট সফটওয়্যার সব রকমের ডিভাইস বা স্ক্রিনের জন্য আমাদের কাজ করতে হয় তো এবং এই সব ধরনের ডি স্ক্রিনের ডাইমেনশন আমরা পাবো ঠিক এই ফ্রেমের ভেতরে তো আমি ফ্রেমে ক্লিক করলেই ঠিক বা ডান সাইডে দেখেন আপনার এখানে বেশ কিছু জিনিস ওপেন হয়েছে যেমন ফোন ট্যাবলেট ড্যাশ ডেস্কটপ ওয়াচ পেপার সোশ্যাল মিডিয়া এখন আপনাকে জানতে হবে আপনি কিসের জন্য কাজ করতেছেন আপনি যে প্রজেক্টটি করবেন সেই প্রজেক্টটি কিসের জন্য যদি আপনি একটু এইটুকু শিওর হন যে আপনি যে প্রজেক্টটি করবেন এইটুকু হচ্ছে আপনি একটি মোবাইল অ্যাপসের প্রজেক্ট করতে চাচ্ছেন এবং সেটি আইফোন এইটের জন্য আপনি একটি ইউজার ইন্টারফেস করবেন সেক্ষেত্রে আপনি আইফোন এইটের একটি আর্টবোর্ড নেবেন জাস্ট ক্লিক করলে আপনার আর্টবোর্ডটি ওপেন হয়ে যাচ্ছে তো এই টুলসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা নিয়ে আমরা আরও ডিটেলসে জানবো পরে সো এখন আপনারা দেখেন যে যে কোনো দেখেন এখানে অনেক কিছু আছে ট্যাবলেটের জন্য আইপ্যাড মিনি আইপ্যাড প্রো আইপ্যাড প্রো বিভিন্ন সাইজ অনুযায়ী সারফেস প্রো ডেস্কটপের জন্য দেখেন ডেস্কটপ ম্যাকবুক ম্যাকবুক প্রো সারফেস বুক আইম্যাক সব কিছুর জন্য আপনাকে তারা প্রি ডিফাইন করে রেখেই দিয়েছে আপনার কাজের সুবিধার্থে তো আপনি এগুলা এইগুলো থেকে ইউজ করতে পারেন বা আপনার নিজেরা আপনার যদি লাগে সেক্ষেত্রে আপনার নিজেরাও কাস্টমভাবেও আর্টবোর্ড নিয়ে কাজ করতে পারেন সব সব রকমের অপশন এখানে আছে তো ঠিক তার পাশের অপশন তার পাশের যে টুলসটি আমাদের আছে সেটা হচ্ছে শেপ টুল বিভিন্ন রকমের শেপ আপনারা এখানে পাবেন এবং এ বাদেও আপনারা এই শেপগুলোকে থেকেও মডিফাই করেও নিতে পারবেন যেমন আমি একটি শেপ নিই শেপ টুল এ হচ্ছে আমাদের আমি একটি শেপ নিলাম তো এই শেপ আরও কয়েকটি শেপ আমি এখান থেকে নিই দেখি এখানে কি কি শেপ আছে একটি লাইন টুল অ্যারো আছে অ্যারো আছে অ্যারো মাথাটি যদিও অনেক ছোট দেখাচ্ছে তারপরে এটি অ্যারো তারপরে আছে আপনার এলিপস টুল তারপরে আছে আপনার পলিগন টুল তারপরে আছে আপনার স্টার টুল দেখছেন আপনি অনেক অনেক টুলস আছে এখানে এবং আপনি চাইলে এগুলোকে মডিফাইও করে নিতে পারেন সাপোজ আমি এটাকে মডিফাই করে ট্রাঙ্গুলার শেপ বানাইতে চাচ্ছি বা একটা এই যে পলিগনের মতো একটা ত্রিভুজ বানাইতে চাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে সেক্ষেত্রে আমি যদি এরপর ডাবল ক্লিক করি একটা এই শেপের ডাবল ক্লিক করলে দেখব যে আমার একটা যে কোনো একটা নির্দিষ্ট কোনা সিলেক্ট হয়ে গেছে তো আমি এটিকে আস্তে করে বাম সাইডে সরাই দিয়ে সরাই দিলাম এবং এই কোনাটা ঢুললাম এটা কিন্তু আমার মুখ তুলে থাকা অবস্থায় 
আমি এখানে একটা দিলাম দেখেন আমার এটিকে আমি ত্রিভুজের একটা আকৃতি দিতে পারলাম তো এরকম বহুত কিছু করা যাবে এবং এগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখব নেক্সটে তো এটা হচ্ছে আমাদের শেপ টুলের কাজ এবং শেপ টুলের ঠিক নিচে আছে প্লেস ইমেজ প্লেস ইমেজ বলতে আপনি যে কোনো জায়গায় এই ইসের ভিতরে এই যে একটা শেপ আছে শেপের ভিতর যদি আপনি কোনো ইমেজ বসাইতে চান জাস্ট আপনি এখানে যাবেন এবং প্লেস ইমেজে ক্লিক করবেন এবং আপনাকে বলবে যে আপনার ডিভাইস থেকে যে কোনো একটি ইমেজ আপনাকে সিলেক্ট করতে দেন আপনি যদি সিলেক্ট করেন তাহলে সেই ইমেজটি সেই শেপের ভিতরে খুব সুন্দরভাবে মাস্ক হিসাবে বসে যাবে এটা হচ্ছে প্লেস ইমেজের কাজ এটা আমরা আরও নেক্সটে আরও ডিটেলসে দেখব তো শেপ টুলসের ঠিক পাশে আমাদের আছে পেন টুল আমরা সবাই জানি পেন টুল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস এবং আমাদের বিভিন্ন রকম ডিজাইন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন রকমের ডিজাইনের যদি আমরা শেপ শেপ বানাইতে চাই তো আমাদের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে পেন টুলের ব্যবহার সর্বাধিক তো আমাদের পেন টুলস লাগবে এবং আমাদের আমাদের পেন টুলসকে আরও ডিটেলসে শেখার দরকার তো আমরা এটা আর নেক্সটে আরও ডিটেলসে পেন টুল সম্পর্কে শিখব আমি জাস্ট একটি পেন টুল দিয়ে একটা উদাহরণস্বরূপ একটা জিনিস কিছু একটা বানানোর চেষ্টা করছি দেখেন দেখুন আমরা আমরা সুন্দর একটি শেপ বানানোর চেষ্টা করেছি সুন্দর একটি শেপ বানানোর চেষ্টা করেছি আমাদের মূলত তো এই হচ্ছে আমাদের পেন টুলের কাজ বিভিন্ন রকমের কাস্টম শেপ বানানোর জন্য বা বিভিন্ন বিভিন্ন জিনিস আঁকার জন্য আমাদের শেপ পেন টুলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তার নিচে আছে পেন্সিল টুল পেন্সিল টুলও আমাদের আঁকা আঁকির কাজে লাগে এবং তার ঠিক পাশে আছে আমাদের টাইপ টুলস টাইপ টুলস সম্পর্কে বলার কিছুই নাই কারণ আমরা যারা ডিজাইনার আমরা জানি যে ডিজাইনার ডিজাইনের টেক্সট বা লেখার ব্যবহার সর্বাধিক সো টাইপ টুল আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টুলস সো টাইপ টুলের ব্যবহার জাস্ট টাইপ টুল আপনি এখানে সিলেক্ট করে এনে আপনি যদি ড্রাগ করেন অথবা ড্রাগ যদি না করতে চান সেক্ষেত্রে জাস্ট আপনি ড্রাগ করলে একটি বক্সের ভিতর আপনার সব লেখা হবে তো দেখেন আপনার এই লেখাটি থাকবে বক্সের ভিতরে আমি যদি এটাকে অনেক বড় বানিয়ে দিই তারপর দেখেন বক্সের বাইরে কিন্তু যেতে পারি নাই বলে লেখাটি ভেঙে গেছে তো এটা হচ্ছে কি ব্যাপার আমি যদি বক্সটাকে বড় করে দিই তাহলে আমার লেখাটি বক্সের ভিতরে থাকবে আবার লেখা ছোটো করে লেখাটি বক্সের বাইরে বেরিয়ে বেরিয়ে আসবে বাট এটা দেখা যাবে না তো এ হচ্ছে গিয়ে টাইপ টুলস টাইপ টুলস সম্পর্কে আমাদের ডিজাইন করার সময় আরও ডিটেলসে জানা হবে এবং আপনি বক্স ছাড়াও আপনি জাস্ট ক্লিক করে আপনি এখানে অনেক কিছু লিখতে পারবেন ওকে তো এই হচ্ছে কি টাইপ টুলস এবং টাইপ টুলস সম্পর্কে টাইপ টুলসের আরও অনেক কিছু জানার আছে যেগুলো আমরা আস্তে আস্তে জানব যেমন টাইপ টুলস সম্পর্কে এখানে বিভিন্ন অপশন আছে টাইপ আপনি কোন টাইপস ইউজ করবেন এবং কত ফন্ট টাইপ লাইন হাইট কেমন হবে লেটার স্পেসিং কেমন হবে প্যারাগ্রাফ স্পেসিং কেমন হবে প্যারাগ্রাফ ইন্ডিকেশন কেমন কেমন হবে এগুলো ডিটেলসে সবই জানার জিনিস এবং আমরা সবই আস্তে আস্তে জানব এ বাদেও ঠিক ডান পাশে আরেকটি টুলস আছে সেটি হচ্ছে গিয়ে খুবই চমৎকার একটি টুল সেটি হচ্ছে গিয়ে কমেন্টিং এই এই টুলসটি আপনাকে সাহায্য করে আপনার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আপনার ফিডব্যাক প্রজেক্টের ফিডব্যাক বা ডিজাইনের ফিডব্যাক আনার জন্য ডেভেলপারদের কাছে ফিডব্যাক আনার জন্য এবং আদার্স যে আপনার ডিজাইনার আপনার সাথে কোলাবরেশন করছে তাদের কাছ কাছ থেকে ফিডব্যাক পাওয়ার জন্য বা দেবার জন্য আমি মনে করি এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ টুলস যেমন আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম এবং আমার যে ডিস সাপোজ আমার এই ডিজাইন সম্পর্কে একটু কিছু মতামত আছে আমি এখানে জাস্ট ক্লিক করব ক্লিক করে আমি এখানে লিখে দেব প্লিজ ইউজ গ্রিন দেন আমি যদি পোস্ট করি আমার একটি পোস্ট হয়ে যাবে এবং 
कारा देखते पा एखान कमेंटी कारा देखते पा कमेंटी तार देखते पा जरा प्रोजेक्टे हमारे आई प्रोजेक्टर ओनार वी जर जे प्रोजेक्ट शेयर कर जर सा प्रोजेक्ट कोलबरेशन करा कमेंटी एक ना जो सबाई देखते पा और ता तर रिप्ले एखे दीते आई देखते पा और एर माध्यम एक सूंदर कोलबरेशन तैरि तो यहाँ हे फिकमार अनेक बड़ एक फीचार और यटा फिकमा के आसले मने मन है जो फिकमा के अन्न बाकी सब टुल्स बाकी सब सफ्टवेयर थे आलदा कर